या तो फिर आप लोग बहुत ज्यादा व्यस्त हो गए हैं मैं नहीं चाहता आप इतने व्यस्त हूं क्योंकि मैं नहीं हूं <laughs> ऐसा नहीं है व्यस्त होना जरूरी है पर कार्यक्रम के लिए वक्त निकालना भी आवश्यक है दिव्य मालाधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमय देव अनंत विश्व तो मुखम उपस्थित हूं आप सबके सामने मंगलवार के बाद बुधवार के कार्यक्रम में राहु की दशा ऐसी होती है जो व्यक्ति को कई बार बहुत ही ज्यादा परेशान और बहुत सारी चीजें दे देने वाली होती मैंने खुद भी अभी इस पे बहुत सारे कार्यक्रम पहले भी बना रखे हैं जरूर ही आप लोगों को वो प्लेलिस्ट चेक कर लेना चाहिए जिसमें मैंने राहु के बारे में बहुत सारी चीजें बता रखी ये उनमें से एक है और अलग है आइए आज नजीक नजदीक से और निकट से राहु की दशा को समझने का प्रयास करेंगे जिसमें महर्षि पाराशर ने राहु की दशा को तीन चरणों में विभाजित करके उसको जातक के जीवन पे कैसे वो काम करता है उसके बारे में बताने का प्रयास किया सबसे पहले एक बड़ा ही अच्छा सा श्लोक है बड़ा सुंदर मधुर सा वो मैं आपके सामने भी पढ़ूंगा अभी दो श्लोक हैं जो राहू की दशा के लिए बड़े ही माननीय है जैसे एक श्लोक बड़ा परिचित है ऐसे है वो विद्या विहीन बुद्धिया विहीन मत विभ्रम सर्वशून्यम विश्वम भयाति विषमापति मृत्यु तुल्यम व्याधिर वियोग धन हानि विषानि चैव राहोर दशा मृत जीव सुनते ऐसे करके दूसरा श्लोक है एक यहाँ लिखा हुआ है दशाद दुखम आपनोति दशा मध्य सुखम यश दशाते पुत्र दशाते स्थान नाशम च गुरुपुत्रादिनाशनम विनश्येत दार पुत्राण कुत्सीता भोजनम दशाद देह पीड़ा च धन धान्य विनाश कृत दशांते कष्ट आपनोति स्थान भरंसु मनोव्यथा अब इस चीज को थोड़ा नजदीक से समझने का प्रयास करते हैं जैसे दोनों ही श्लोक जो दिए गए हैं या लिए गए हैं उसमें इतनी सी बात बताई गई है कि आप राहु को कैसे रिलेट करते हैं अपने आप से जैसे इसको समझने समझाने के लिए मैं आप लोगों को एक उदाहरण देता हूं जैसे किसी भी व्यक्ति के जीवन में आप जब देखेंगे तो एक वक्त होता है जहां वो बहुत ऊंचाई पे होता है फिर उसके बाद वो कुछ दिन उस चीज़ को मेंटेन करता है फिर उसके बाद वो नीचे आना शुरू हो जाता है जैसे एक मछली छोटी होती है फिर वो बड़ी होती है फिर उसके बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाती है जैसे एक व्यक्ति जो जन्म लेता है फिर उसके बाद वो किशोरावस्था को प्राप्त करता है फिर उसके बाद अधेड़ होता है और फिर नीचे नीचे जरा अवस्था को मतलब वृद्धावस्था को प्राप्त कर जाता है बड़े निकट से समझिएगा इस चीज को और बहुत ही सामने से मैं बता देता हूं राहु की दशा को पाराशर ऋषि ने तीन चरणों में विभाजित करने का काम किया मतलब उन्होंने ये बात बताई कि किसी भी दशा को मैंने इस पर एक अलग कार्यक्रम बना रखा था जिसमें आप लोगों को यह बात बताई थी कि किसी भी दशा काल को चाहे वो किसी भी ग्रह की दशा शनि मंगल राहु केतु सूर्य चंद्रमा कोई भी किसी भी दशा को आप तीन चरणों में विभाजित करिए चाहे वो शनि की दशा हो चाहे वो राहु की दशा हो चाहे वो मंगल की दशा हो चाहे वो सूर्य की दशा हो किसी को भी तीन भाग में विभाजित करना है प्रथम मध्य और अंत और उसके बाद वो कैसे कैसे परिणाम करते हैं उसका अलग से स्टडी करना होता है राहु की दशा में इस श्लोक में जो मैंने संपूर्ण पहले श्लोक में बताया बुद्धिया विहीन मत्ति विभ्रम वाली में कि उस दशा काल में व्यक्ति जो है वो संपूर्ण राहु की दशा को वहां पे इस तरीके से परिभाषित किया गया कि वहां पे व्यक्ति की बुद्धि भ्रमित होती है स्वास्थ्य से संबंधित समस्या होती है विकलता बढ़ती है धन की हानि होती है इधर उधर बेवजह की यात्राएं करनी पड़ती हैं, मन कुत्सित होता है विचारों में उद्विग्नता होती है घर परिवार के लोगों से वैराग्य होता है दूर जाना पड़ता है स्थान की हानि होती है घर परिवार छूट जाता है किसी अप्रिय घटना का संकेत और घटना का घटना हो जा घटित हो जाए आदि आदि जितनी भी बुरी चीजें हैं जोड़ सकते उसके बाद दूसरे श्लोक में जो मैंने पढ़ा उसमें भी यही बात कही गई है दरअसल वहां पे चरणों के हिसाब से बात की गई है कि पहले चरण में दूसरे चरण में और तीसरे चरण में मतलब जब आप पहले चरण की बात करेंगे तो पहले चरण में अगर अठारह वर्ष की राहु की दशा है तो आरंभ के छह वर्ष आपको 
कष्ट देने वाले होते हैं मतलब वो परेशान कर दे एकदम जैसे आते ही आरंभ में ही आपसे किसी प्रिय वस्तु का हनन हो जाता है धन की पिता माता आदि पति पत्नी पुत्र आदि इन सब चीजों का नुकसान होता है आते ही राहु अपना काम शुरू करते हैं मध्य के काल में वो आपको शांत करते हैं जहां आपको वो पेशेंस देते हैं और आपको फिर से वापस वो धन देना चाहते हैं वो आपको गेन कराते हैं वो आपको धन की प्राप्ति कराते हैं हो सकता है कि जो चीजें आपने रेगुलर बेस पे नुकसान में किया था उसको वो वापस भरपाई कराने का प्रयास करते हैं जहां आप थोड़े से अपने आप को फिर से रिब्यूल्ड करते हैं बनाते हैं रीऑर्गेनाइज करते हैं रिवाइव करते हैं ये दशा का प्रभाव होता है मध्य की दशा में मतलब आरंभ के छह वर्ष में सब ले लिया नुकसान कराया और मध्य के छह वर्ष की दशा में वो कष्ट देते थे जो अब उसकी वो भरपाई करते हैं मतलब अब वो ठीक होते हैं नेचर ऐसा होता है ये ऐसा उनका नेचर होता है अंतिम दशा में वो वापस जो देते हैं बीच की दशा में वापस खींच के लेके चले जाते हैं मतलब लेना का देना और देना का लेना ये चीजें हो जाती हैं अब इसको समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है तो ये जो दशा का फल है वो इस बात पे निर्भर करेगी बात कि आपकी कुंडली में राहु बैठे कैसे हैं मतलब वो अगर यहां चतुर्थ सप्तम और दशम में या पंचम या नवम में या फिर वो जिस भाव में बैठे हैं उस भाव के अधिपति के साथ बैठे हों या फिर उस भाव के अधिपति उसको दृष्ट करते हों मतलब देखते हों तब राहु की दशा आपके जीवन में इतनी ज्यादा विकलता नहीं देने वाली होती और संपूर्ण दया आपके लाभ के लिए जानी जाती है पर फिर भी पापक ग्रहों का नेचर पापक ज्यादा होता है और अगर वो बहुत ज्यादा कष्ट देने वाले हो रहे हैं यानी कि कष्ट दे रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको उनके अध्ययन की आवश्यकता है कि आखिर राहु की दशा आपको मानसिक रूप से कितना प्रताड़ित कर रही है जहां आपके दिमाग में इतने सवाल पैदा होते हैं जहां आपका दिमाग इतना ज्यादा विचलित होता है इतना ज्यादा विकल होता है इतना हतप्रभ होता है इतना ज्यादा डरा हुआ होता है इतनी ज्यादा नुकसान की स्थिति को सोच करके हो या ना हो अलग बात है पर वो उसके दिमाग में थॉट क्रिएट होते हैं और इन सभी मामलों में राहु बड़े परेशान करने वाले हो जाते हैं तो दशा के आरंभ में क्या होता है नुकसान होता है अब जैसे कोई बात यहां पे ये बात भी दिखती है मान लीजिए किसी व्यक्ति के जीवन में राहु की दशा आए ही नहीं होता है कई बार आपके जीवन में कभी राहू की दशा आए ही नहीं तो ऐसी स्थिति में राहु का अंतर भी अगर आए तो राहु का अंतर भी आपको इन्हीं तरीके इसी तरीके का परिणाम देता है मतलब आप जब इसको समझने का प्रयास करेंगे तो राहु के अंतर में भी यही तरीके का इसी तरीके का परिणाम आपको मिलने मिलने वाला होता है जैसे आरंभ में ही वो आए तो आपके पिता से आपका विच्छेद करा दे उनके स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो जाए पुत्र के संबंध में परेशानियां बनती हैं पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो पत्नी से संबंधित बी लगाव की स्थिति होती है उनसे विच्छेद का कारण बनता है दाम्पत्य के नुकसान में जाता है बुद्धि भ्रमित होती है अब एक बात आपको और भी बड़ी अच्छी बात बताऊं जो मैंने इसको बहुत ही गहराई से समझने का प्रयास किया है जिस व्यक्ति के ऊपर से राहु की दशा चलेगी उस व्यक्ति को आप चाहे कितनी भी अच्छी बात बताएंगे ना उसको वो अच्छी लगेगी नहीं नहीं लगेगी आप राहु जो है वो ऐसा उसके दिमाग में भ्रम पैदा कर देता है कि उसको बताई जाने वाली हर एक अच्छी बात बुरी लगती है और दूसरे नंबर पर उसके साथ जितनी भी चीजें होती हैं जो सामने वाला या आसपास के लोग जितने भी बैठे हैं अगर उसको कुछ अच्छी बातें बताएंगे तो उसको ऐसा लगेगा कि ये सामने वाला मुझे चीट कर रहा है या मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है या फिर ये मेरा शुभ चिंतक नहीं ऐसा सामने वाले को लगेगा जिसके ऊपर से राहु की दशा चल रही है आप उसको लाख अच्छी बातें बताए पर वो उसको अच्छी नहीं लगेंगी क्योंकि वो भ्रम है और दरअसल वो इल्यूजन जो है वो क्रिएट करना चाहता है आपके माइंड को बदलना चाहता है और बिल्कुल ही डंप करना चाहता है इसके बाद आप अगर और भी नजदीक से राहु को समझे तो मध्य की दशा में ये आपको रिब्यूल्ड करते हैं फिर से आपको वो रिफरविश करते हैं बनाते हैं अच्छा बनाते हैं पूरा अचानक से एक बार में दे देते हैं चलो ठीक है आपने अपने पिता का नुकसान झेला है आपने अपने माता का नुकसान झेला है आप अपने पत्नी का नुकसान झेला हुआ है आपने अपने बच्चे को खोया है तो ये ले लो ये सब चीजें अब मैं यहां पे आपको यह भी कहना चाहूंगा कि कई बार तो आप ये भी नहीं महसूस कर पाते या सोच नहीं पाते मैं खुश हूं या नाराज रहू अपने जो चीज आपको मिले हुए हैं उसकी खुशी मनाऊं या फिर रो लू क्योंकि यही वो 18 वर्ष की दशा होती है जहां आरंभ में आप 
आप अपने सबसे निकटतम व्यक्ति को खो चुके होते हैं मध्य की दशा में आपको फिर से वो रिकॉग्निशन मिलती है और फिर वापस से आपको वो फिर से वो गर्त में ले जाकर के डुबा देता है जहां आपके पास कोई भी नहीं होता है इस दशा काल को समझने का संपूर्णतया जो आईना है वो ऐसा ही होता है मतलब राहु की दशा आरंभ के छह वर्ष मध्य के छह वर्ष और अंतिम के छह वर्ष ऐसे अगर आप अपने आप को बिल्डअप करते हैं तो निसंदेह आरंभ की दशा में अपने बच्चों का अपनी पत्नी का अपने माता पिता का अपने सगे संबंधियों का और जो बिल्कुल ही निकटस्थ आपका जो परम प्रिय है उसके आ, सुरक्षा की गारंटी बिल्कुल भी लेकर के चलनी होगी उनके साथ कभी भी किसी भी तरीके की कोई नुकसान की स्थिति को झेलने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए या फिर उसको किसी भी तरीके से आपको किस तरीके से उनको सहेज करके रखना है उनके स्वास्थ्य को लेकर के कोई भी चैलेंज आप नहीं ले सकते मध्य की दशा में वो दे देते हैं हालांकि कई बार जो आरंभ की बात है और अंतिम वाली बात है वो कई बार बदल जाती है मतलब हो सकता है कि आरंभ में वो बहुत अच्छा दे दें या आरंभ में ही पूरा नुकसान कर दें या आरंभ में ही दे दें और बीच में जाकर के अंतिम बीच के बाद अंतिम में जाकर के वो सब नुकसान कराते कराते निकल जाते हैं और जहां तक मैंने देखी है कि अंतिम दशा काल में तो इतना ज्यादा परेशान कर देते हैं कि पगला जाता है व्यक्ति मतलब ऐसा एक सामान्य भाषा में अगर बात करूं तो ये स्थिति होती है बुद्धि कलुषित होती है विचार बिल्कुल ही भ्रष्ट हो जाते हैं नुकसान 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 होता है व्यवसाय में गलत जो है वो निर्णय लिए जाते हैं गलत पार्टनर मिलते हैं गलत लोगों का संग होता है बुद्धि भ्रमित होती है नुकसान झेलने में कभी भी व्यक्ति रिस्क ले लेता है आसानी से चलो ठीक है जो हो रहा है सो हो रहा है कोई बात नहीं है सब सारी चीजें होती हैं तो इसको ऐसे आपको डील करना चाहिए और निश्चित रूप से इसको देखने का ऐसा तरीका अपनाना होगा कि आपकी कुंडली में कौन सी दशा चल रही है तो इसको कैसे क्लैरिफिकेशन उसका ऐसे होता है ये मैंने आपको राहु की दशा के बारे में चर्चा करी है आरंभ मिला मध्य नहीं मिला अंत सब नुकसान लेके चले गए अगर ये नहीं होता है तो आरंभ में नुकसान आते ही भयंकर मध्य में उसको फिर से आपको ठीक करते हैं और अंतिम में फिर वापस अपनी पहचान दिखा देते हैं और गायब कर जाते हैं मतलब जितना भी धन आपने कमाया है अंतिम में वो सब नुकसान में लेके चले जाते हैं या फिर खत्म हो जाता है वो पता नहीं चलता राहु को ठीक करने के लिए उपाय क्या हो सकते हैं जैसे राहु की दशा चाहे सबसे सर्वसाधारण और सबसे अच्छी बात राहु की दशा के लिए लाजवर्त धारण करना चाहिए ये बहुत ज्यादा आपको मानसिक रूप से मजबूती देने के साथ साथ आपको कभी भी फ्रस्ट्रेशन में नहीं लेके जाता है ये पहला उपाय दूसरा राहु के लिए आपको हमेशा ही गणपति अथर्वशर्ष का पाठ करना चाहिए गणेश शंकट नाशक स्त्रोत्र का पाठ करना चाहिए यह दूसरा उपाय है तीसरे नंबर पर आपको अपने आत्मबल को मजबूत बनाने के लिए सूर्य के अर्घ तांबे का पात्र हो जिसमें कम से कम एक पुष्प की माला हो कनेर की पुष्प और उसमें भगवान को अर्घ दिया जाए और अर्घ के बाद भगवान सूर्य की आराधना करी जाए ताकि आपका जो मन है वो कभी भी कमजोर न क्योंकि मन ही सबसे ज्यादा राहु से प्रभावित होता है मानसिक विकलता ज्यादा होती है और मन अगर परेशान रहा तो चंद्रमा की स्थिति खराब रही तो, तो और भी ज्यादा ये बुरी बात हो जाती है ये तीसरा उपाय राहु को ठीक करने के लिए चौथा चतुर्थी का व्रत बहुत ज्यादा लाभदायक होता है जहां आपको धन धान्य से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं उसका वो फिर से वापस जो है वो पुनरागमन कराते हैं गणेश जी की कृपा से बहुत ही अच्छी बात होती है और गणेश जी जो होते हैं वो उनकी लाठी जहां गड़ जाती है वहां भगवान नारायण भी कुछ नहीं कर पाते सरेंडर बोल जाते हैं ये चौथा उपाय चतुर्थी का व्रत पांचवा आपको अपने पूर्वजों को अपने जो जो आपके पूर्वज हैं उनकी आराधना करनी चाहिए उनको दीपदान करना चाहिए भगवान शिव के मंदिर में जाकर के दही दूध और मंदिर धोने का काम करना चाहिए इससे अच्छा राहु का उपाय कुछ भी नहीं हो सकता इससे अच्छा राहु का उपाय कुछ नहीं हो सकता रत्न मिल गया भगवान शिव की पूजा हो गई गाय माता की सेवा हो गई इससे अतिरिक्त और भी कुछ नहीं है अगर बाकी की चीजें हैं तो वो ऐसी वैसी हो जाती हो सकता है इधर उधर से हो जाए पर इससे ज्यादा अच्छा राहु को आपको ठीक करने का बढ़िया उपाय नहीं मिल सकता है ये वैदिकीय उपाय है जो वास्तव में है अगर आप अध्ययन करेंगे तो राहु को गणेश जी की पूजा के द्वारा माता दुर्गा की उपासना के द्वारा उन्हें ठीक किया जाता है मंदिर का दर्शन हो जाए सबसे बढ़िया प्रत्येक दिन मंदिर का दर्शन नियत समय पे करिए सूर्य को अर्घ तांबे के पात्र में कनेर की पुष्प की माला 
अगर हो सके तो आत्मबल ठीक करना चाहते हैं तो रक्त चंदन की माला धारण कर लीजिए अगर सूर्य स्थिति में अच्छे हैं तो माड़ी के वगैरह भी धारण कर सकते हैं पर उसके साथ लाजवर्त अवश्य ही जरूरी होगा या फिर अपने लग्नेश का रत्न भी धारण कर सकते हैं राहु के अतिरिक्त मतलब वो लाजवर्त के अतिरिक्त बाकी की चीजें तो कुंडली देखने पे पता चलती हैं तो ये राहु हैं जिनको समझने में बड़ी ही सरलता से मैंने आपको बताने का प्रयास किया है इसके अतिरिक्त आपको वो प्लेलिस्ट अवश्य ही चेक कर लेना चाहिए जिसपे मैंने करीब बहुत सारे कार्यक्रम बना रखे हैं अब आइए गीताजी के श्लोक का अर्थ बता देता हूँ गीता जी के ग्यारहवें अध्याय के ग्यारहवें श्लोक में भगवान ने बात कही है बात क्या कही है अपना दर्शन कराया है जैसे अनेक भोजाओं के मालिक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित माला कंठ में मालाएं उपस्थित है रक्त चंदन आभूषण अनेक प्रकार के मुकुट और कुंडल से युक्त भूजाएं बलिष्ठ मजबूत गदा शंख चक्र पदम आदि से विभूषित गले में और हृदय पे विराजमान कौस्तुभ मड़ी आप जब भगवान के बारे में उनके संपूर्ण स्वरूप का दर्शन करेंगे या फिर उनके बारे में पढ़ेंगे तो कौस्तुभ मड़ी से ही भगवान को जाना जाता है कि वही वो मड़ी मड़ी है जो साक्षात स्वयं माता लक्ष्मी होती है वो उनके हृदय के पास स्थापित होती है वो कौस्तुभ मड़ी है जो सिर्फ भगवान नारायण के गले में जो है वो विराजमान होती है तो वो मड़ी है अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित और दिव्य स्वरूप विशाल स्वरूप जिसको आप आंख बंद करें और भगवान को अगर छूना चाहें पकड़ना चाहें उनको आ, स्मरण करना चाहे तो आपको ऐसे दिखेगा जैसे विराट स्वरूप है दिव्य बड़े विशाल भूजाओं के मालिक और जिनको देखने के लिए आपको पूरी ऊंची दृष्टि लगानी पड़े फिर भी ना दिख पड़े और अगर मन साफ हो स्पष्ट हो और बुद्धि अच्छी हो तो निश्चित रूप से छोटे स्वरूप में भी दिख जाते हैं और बड़े ही बाल गोपाल के रूप में भी दिख जाते हैं जो क्रीड़ा करते हुए आपके सामने खेलते हुए भी दिख जाते हैं निश्चित रूप से उनका स्वरूप किसी एक रूप में नहीं है और अनेक रूपों में अनंत स्वरूप वाले जो ब्रह्मांड का नियमता है जो स्वयं आकर के हमारे बीच में भोजन भी कर लेता है और जूठन भी खा लेता है और क्रीड़ा करके यूं एक साधारण से क्या बोलते हैं उसको जो शिकारी के द्वारा मार दिया जाता है और मृत्यु का कारण शिकारी बन जाता है विचार करिए जिसने संपूर्ण जो है वो महाभारत में भागवत में जिसके बिना इस जीवन की कल्पना भी नहीं करी जा सकती वो कैसे मारा जाता है उसकी मृत्यु कैसे हो जाती है एक साधारण से शिकारी के द्वारा और वो भी उसके बाण लगते कहा है उनके पैरों में उनकी जो है वो तल उनके तलवों में उस उसकी बाण लगती है हृदय पे लगती तो भी विचारणीय बात होती पर नहीं वो तो तलवे में लगी है तो सोच के देखो कि उनकी लीलाएं कितनी अजीब है जो बिल्कुल ही साधारण से व्यक्ति के द्वारा उनकी मृत्यु हो जाती है हालांकि वो सिर्फ लीलाओं की बात है सिर्फ लीला की बात है अन्यथा ना तो उन्हें कोई मार सकता है और ना तो उन्हें कोई जन्म दे सकता है कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं तब तक के लिए इजाजत दीजिए कार्यक्रम प्रत्येक दिन का देखा करिए आप लोग नहीं देख रहे हैं और ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि दर्शक इतने सारे हैं और व्यूज इतने कम कैसे हो सकते हैं निश्चित रूप से या तो आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है या तो फिर आप लोग बहुत ज्यादा व्यस्त हो गए हैं मैं नहीं चाहता आप इतने व्यस्त हों क्योंकि मैं नहीं हूं ऐसा नहीं है व्यस्त होना जरूरी है पर कार्यक्रम के लिए वक्त निकालना भी आवश्यक है कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं तब तक के लिए कल एक बार फिर से मिलेंगे तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार